அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நஸ்ரீன்ஸ் ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மூணு விதமான கடல் பாசி ரெசிபீஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரூ ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணி கடல் பாசி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஊற வச்ச கடல் பாசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடல் பாசி நான் ஒரு கையளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா கரையிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும் இதுக்கு தேவையான அளவு சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடல் பாசி நல்லா தண்ணியில் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டேபிள் ஸ்பூன் ரூ ஆஃப் தோ சிரப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரூ ஆஃப் தாலியும் சுகர் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் வேணும்னா நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த சிரப்பும் கடல் பாசியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் இதில் ஹாஃப் குவான்டிட்டி மட்டும் தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரூ ஆஃப் தர் ட்ரிங்க் செய்யலாம் இல்லை இதை அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ அந்த ரிமைனிங் இருந்த அந்த கடல் பாசி மிக்சரில் கொஞ்சம் மில்க் சுகர் காடமம் பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கடல் பாசியை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பாக்ஸில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு ஆற வச்சு நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரூ ஆஃப் த ஃப்ளேவர்டு கடல் பாசி ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெகுலராக செய்கிற மில்க் அண்ட் கண்டன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணி செய்கிற க்ரீமி கடல் பாசி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம கடல் பாசி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கரைகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கணும் நல்லா கடல் பாசி கரைஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகரும் நல்லா மெல்ட் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக இதில் கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடல் பாசியில் எப்பவும் நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் பாயில் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா சில டைம் திறஞ்சு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக காடமம் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியாக வேணுன்றதால கண்டன்ஸ் மில்க்கும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இப்போ மில்க் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது அட்ராக்டிவாக இருக்கணுன்றதால இது ஒரு சிலிகான் மோல்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக ஸ்லைஸ்டு ஆல்மண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் அந்த பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு பவுல்லையும் இந்த கடல் பாசியை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஸ்லைஸ்டு ஆல்மண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் க்ரீமி கடல் பாசி ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கஸ்டர்ட் ஃப்ளேவர் கடல் பாசி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் மில்க் இல்லை வாட்டரில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு சுகர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நார்மலாக நம்ம கஸ்டர்ட் செய்கிற மாதிரி ரொம்ப பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கணும்னா நமக்கு திக் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணாமல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காக வர வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக கண்டன்ஸ் மில்க்கும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கடல் பாசியை நல்லா காய்ச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கு தேவையான சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு பாயில்டு மில்க்கும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மில்க்கும் கடல் பாசியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த கேரமல் மிக்ஸில் இந்த கடல் பாசியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது நல்லா கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த லாக்டவுனில் சிம்பிளாக நம்ம கடல் பாசி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஞ்சாச்சு இந்த ரெசிபியை இந்த வருஷம் இஃப்டாக இருக்குது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரூ ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணி இஃப்டாக இருக்குது ரிஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரிஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் சிக்ஸ் டு டென் டேபிள் ஸ்பூன் ரூ ஆஃப் த சிரப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு சுகரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாதாம் பிசன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரபிக் கமன் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க நம்ம நோம்ப டைமில் உடம்பு ஹீட் ஆகும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப
நெக்ஸ்ட் ரூ ஆஃப் ஜார் லெமனேட் சேர்த்துக்கு ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் சப்ஜா சீட்ஸ் நம்ம த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி எம்எல் ரூ ஆஃப் ஜார் சிரப் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு பின் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஒன் லிட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி குடித்தோன்னா நமக்கு இஃப்தார் டைமில் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இது கூட கொஞ்சம் சுகரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு ரூ ஆஃப் ஜா லெமனேட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இஃப்தாருக்கு நீங்கள் இந்த ரெசிபீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 